we are going to discuss the monotonic sequences. If you remember sequence jo hai, sequence ek function hai aur sequence ki jo entries hai, nth term jo hai, if I put the values of n equals 1, let's say sequence n equals 1 say onwards jo hai, uski terms start ho rahi hai. So, S1, S2, S3, so on and so forth. Agar is in, in ki values ko mai ikattha karu, to that will be a set. Or set ke baare mein humne uh, increasing, decreasing, set ke baare mein to hum baat nahi kar sakte. Lekin sequences ke baare mein hum ye baat kar sakte hain ke sequence jo hai, wo increasing hai, non-decreasing ya non-increasing hai. This terminology is the sequence that we have refined in a formal way. And if we have a sequence, if we have a sequence that is non-decreasing or non-increasing, we will say that that sequence is monotonic sequence. So, monotonic sequences are those sequences which have the same values of n equals 1 and n equals 2. So, monotonic sequences are those sequences which are either non-decreasing or non-increasing. What does it mean by non-decreasing and non-increasing? ये आज के मॉड्यूल में हम डिस्कस करते हैं कुछ एग्जांपल्स करेंगे देन वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो है वो डिस्कस करेंगे अबाउट द कन्वर्जेंस ऑफ द मोनोटोनिक सीक्वेंसेस कि अगर कोई सीक्वेंस जो है वो मोनोटोनिक है तो उसका कन्वर्जेंस जो है वो किस तरह हम अंडरस्टैंड करेंगे लेट्स सी व्हाट वी हैव मोनोटोनिक सीक्वेंसेस ये हम डिस्कस करेंगे इफ एस एन इज नॉन डिक्रीजिंग देन लिमिट ऑफ दैट सीक्वेंस एस एन व्हेन एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी equals the supremum of the set S n. Now, this set S n, which I have told you, that sequence terms ko main as a set consider. Kar raho. Set I have made, that set ki supremum ke baare mein baat kiya ja sakta hai. So, if monotonic non, non-decreasing sequence, then it converge karega supremum of the values of the sequence. Sequence ki values jo hai, unko, unka set banaya, उस सेट की सुप्रीमम को कन्वर्ज करेगा सिमिलरली इफ एस एन इज नॉन डिक्रीजिंग देन दैट सीक्वेंस एस एन विद कन्वर्ज टू द इनफिमम ऑफ दैट सेट और ये सेट कौन सा है कि सीक्वेंस की टर्म्स हमने उस सेट में रखी हुई हैं सो लेट्स डिफाइन कि मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या है अ सीक्वेंस एस एन इज नॉन डिक्रीजिंग इफ एस एन is greater than or equal to s n minus 1. Non-decreasing ka matlab hai ke ye uh, equal bhi ho sakte hai aur increase s n jo hai pichli jo next term hai wo pichli term se ya equal hai ya greater hai. s n is greater than or equal to s n minus 1. s n minus 1 jo hai wo pichli term hai. So we will say the sequence is non-decreasing. Similarly a sequence is said to be non-increasing if s n is less than or equal to s n minus 1. Agar less than equal to hoga, to hum kehenge ye non-decreasing hai. Agar s n pichli, agli term jo hai, pichli term se greater than equal to hoga, hum kehenge non-increasing hai. Thik hai? Or strictly increasing or strictly decreasing kehte hai, agar ye less than or equal to ka jo hai, ye strictly less than ya equal to se hum replace kar dein. So, a monotonic sequence, if S n is non-decreasing, then limit of that sequence n approaches to infinity S n equals supremum of the set jis mein amne sequence ki terms rakhi hui hai. If S n is non-increasing, then that sequence S n will converge and it will converge to the Infimum of the set, which set, jis mein amne sequence ki terms jo hai, wo rakhi hui hai, s1, s2, so on and so forth. Is ka proof jo hai, wo hum formally discuss karte hai, is theorem ka. Is theorem ke proof ko discuss karne se pehle, I would like ke you recall the definitions of supremum and infimum. Or is theorem mein do statements hai. I will prove one statement. Similarly, the statement jo hai about the infimum wo aap easily proof kar sakte hai aur recall karni hai aapne definition of supremum and infimum. Let's go through the proof of this one. Let beta be the supremum of this set in which I have collected collection of all the terms of the sequence Sn. If beta is less than infinity, then by definition of the supremum, 
for all epsilon greater than equal to zero, there must be some elements of the sequence such that that element is greater than beta minus epsilon and less than equal to beta. अब आपको definition से supremum की पता होना चाहिए कि ये जरूर exist करेगा इस तरह के sequence के elements. अगर ये existence ना हो, तो S capital N always greater than O beta minus epsilon के तो beta minus epsilon जो है ये upper bound बन जाएगा, which is less than beta. लेकिन by definition of the supremum beta is the least upper bound है. उससे कोई छोटा real number हमें नहीं मिल सकता जो के upper bound हो. So ये true नहीं होगा if beta is the supremum. हमेशा true क्या होगा? ये beta minus epsilon से बड़ा element S n आपको जरूर मिलेगा. जो के sequence में हो. For some integer n. ये जरूर मिलेगा. Otherwise it will violate the definition of the supremum. Next, if S n less than equal to small, अब ये देखें, capital N है, जो के मारा ये था, existence is key, and the sequence key term less than equal to beta, then N is greater than or equal to N, ये में पता है, it follows that beta minus epsilon, अगर ये, ये अब किस तरह लिखा है हमने, if N is greater than, क्योंके sequence जो है, वो monotone sequence था, और नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो नॉन इंक्रीजिंग की डेफिनेशन यहां पे हमने अप्लाई की है अगर ये ट्रू है तो बीटा माइनस एप्सिलॉन लेस देन ये स्मॉल एन वाला फॉर दिस एन ये ट्रू होगा एस एन इसको सिर्फ मैं रिप्लेस कर रहा हूं और इसको यूज कर रहा हूं तो बीटा माइनस एप्सिलॉन लेस देन एस स्मॉल एन लेस देन और इक्वल टू बीटा इफ एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एन अब बीटा और बीटा प्लस एप्सिलॉन इसमें ये रिलेशनशिप है क्योंकि एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो है तो बीटा छोटा होगा बीटा प्लस एप्सिलॉन बड़ा नंबर होगा देन ये जो है जो मैंने अभी आपको बताया बीटा माइनस एप्सिलॉन लेस देन एस एन लेस देन इक्वल टू बीटा लेस देन बीटा प्लस एप्सिलॉन अब ये दरमियान वाला मैं सारे रहने देता हूँ। I can write beta minus epsilon less than S n less than beta plus epsilon। ये क्या है? ये डेफिनेशन है S minus beta is less than epsilon और ये कब ट्रू है? Whenever n is greater than equal to n। अब it means कि my sequence S n is convergent and it converges to beta। क्योंकि यहां पे एप्सिलॉन को ये हमने पर्टिकुलर नहीं लिया था एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एनी कोई रियल नंबर था दिस इंप्लाइज दैट एस एन माइनस बीटा लेस देन एप्सिलॉन जो कि मैंने एक्सप्लेन किया है इफ एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल एन सो लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी एस एन इक्वल्स बीटा बाय डेफिनेशन ऑफ द कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस इफ बीटा अब ये पहला केस था कि बीटा लेस देन इंफिनिटी फाइनाइट नंबर हो if beta equals infinity and b is any real number, then S n greater than b yoga infinity for some integer n, then S n is greater than b for all n greater than equal to uh, capital N. Therefore, limit n approaches to infinity S n equals infinity yoga. So, both agar hum, hum set jo hai, सीक्वेंस जो है उसकी टर्म्स को इकट्ठा करें तो बोथ पॉसिबिलिटीज थी कि सीक्वेंस की टर्म्स फाइनाइट हो ये भी हो सकता है कि कुछ सीक्वेंस की टर्म इंफिनिटी हो वो जो सेट हमने इकट्ठा किया है टर्म्स अगर इंफिनिट नहीं है लेकिन उस सेट की सुप्रीमम जो है वो इंफिनिट हो सकती है ठीक है इसलिए हमने अपने प्रूफ में दो केसेस डिस्कस किए हैं कि जब सुप्रीमम ऑफ दैट सेट इज फाइनाइट नंबर लेस देन इंफिनिटी और जब आपका supremum of that set is infinite in both ke cases we have seen that ke hamara sequence jo hai wo converge karega towards beta hi lekin jab hamari beta infinity hoga beta equals infinity hoga to humne coin kiya hua term kya coin ki thi ke we will say that the sequence is divergent in both cases both of dono cases jo hai wo humne discuss ki hai iska second part jo hai jo infimum ke bare mein कि अगर आपका नॉन इंक्रीजिंग मोनोटोनिक तो हो 
लेकिन नॉन इंक्रीजिंग का मैंने डिस्कस कर लिया नॉन डिक्रीजिंग हो तो इनफिमम को जो है वो कन्वर्ज uh, करेगा सीक्वेंस जो है वो यू हैव टू ट्राई इट योर सेल्फ 